，亲一下吧。嗯，珍贵，哥哥抱抱，抱抱。生日快乐，阿美女。谢谢。哎，小可，来介绍一下，我们公司的职员邓小可，广告公司的 CEO 郑海超。幸会。水平男。啊，我也介绍一下，这是我的女朋友，看看我们俩有没有夫妻相。嗯，好了，别闹了，嗯、去拿点吃的。好，你们聊。好。怎么样，水平男挺帅的吧？嗯，我们已经认识很多年了。我记得印象最深的一件事情，就是我在美国的时候。他的公司当时差点倒闭，只有两千块钱了，他却把这两千块钱换成了两个小时的国际长途，很让人感动。你说我们俩真的有夫妻相吗？你走啊，不好意思，美女，过来一下。哦，我先过去一下。CEO， 郑总。什么事儿？你们俩多久了？这事儿好像跟你没关系吧？<笑>随便问问不行啊？啊、哦！你男朋友回来以后，我们俩游戏结束了，我就跟陈家在一起了。不是很多年了吗？他说的。我跟你好像只是游戏而已、啊。只是游戏吗？不是游戏吗？跟我游戏可以。但脚踏两只船不行。你别忘了，你也是有男朋友的，我就不能交女朋友吗？再说了，我们俩之间游戏已经结束了，你不会跟我说你喜欢我吧？你告诉我你喜欢我，我立马就跟陈家结束。不用。生日还没结束，你要干嘛去啊？陈总，真的是太谢谢了。啊，不好意思。哎，好。女朋友在这儿。怎么了？这是要走啊？啊，蛋糕还没来，再待一会儿吧。就是。聊什么了？没聊什么。蛋糕来了！谢谢大家今天来参加我的生日会。都说过生日的时候许愿会很灵验，那希望我现在许的这个愿望可以马上实现。许好了。好漂亮的蛋糕哦，陈总，这蛋糕。海超。啊。陈总一个惊喜，让陈总在这个最豪华的套房里度过一个生日之夜，好不好？好。呃，这个彩箱里呢有三种彩球，红、白、蓝，但是红的只有一只啊。如果谁抽到了这只红的，就为我们的套房买单，怎么样？好。来，我先来了啊。哦，白色，什么颜色？什么颜色？会不会是你的？嗯，你猜猜。是你。嗨。<笑>恭喜这位小姐抽的红色彩球，为我们五千元的套房买单，掌声！可以刷卡吗？可以。蛋糕，吃蛋糕，吃蛋糕，吃蛋糕，吃蛋糕，吃蛋糕。等一会儿过来。付得起吗？要不要帮你？知道你有钱，几千块我还给得起。还是我来吧。给我。陈家的黄金之夜，轮不着你付钱吧？知道男朋友是干什么用的吗？就是给自己女朋友付钱的。郎才女貌，门当户对。
，我单要给陈家付房费，没准我还跟他共度良宵呢。反正我跟你已经结束了，我现在对你没什么兴趣。我帮你付这个房费，就算是对咱俩游戏的一个补偿吧。躲什么呀？游戏嘛，玩不起啊！白小凯，你叫一傻子！给你放哪儿啊？沙发上面。哦。帮我要一瓶香槟。嗯，现在送上。哎。喂，不用了啊，谢谢。哎。我想喝酒。别喝了，咱明天上班呢。那你陪我聊会儿天。哎呦，都累了一天了，咱能歇会儿吗？就聊一会儿。来。行了，聊一会儿啊。海潮，哎，每天我回家的时候，房间都空荡荡的，很孤独，很想有个人能陪着我。咱能不演琼瑶戏吗？抱抱我吧，妹妹，听哥一句话，早点歇着，再见。站住！你什么意思啊？没什么意思，就是想回去睡觉了。那你跟我上来干什么？你喝多了，又拿这么多东西，放心不下，上来看看。我没有喝多。哦，那就是我多虑了，在这歇着，拜拜。邓小可为什么会泼你酒站住！你这份文件是怎么做的？完完全全不是我要的东西，邓小可，是不是现在已经没有心思工作了？我重做吧。重做？客户的时间你耽误得起吗？我告诉你，如果文件做不好，不要来见我。大家应该都知道今天开会的内容，下周就是本公司的季度表彰大会，每个部门都会评选出最佳员工。经过这一个季度的考察，我们研究决定最佳员工的人选，邓小可，恭喜你。小可，跟大家讲两句话吧。
说两句。这最佳员工怎么落在邓小可头上了？他才来多久？这你就不知道了吧？人家后台硬呗。你是说，他和陈家的关系啊？他不光跟陈家的关系好，跟徐岩的关系也不一般呢。好了，走了走了。哎，走喽，上班吧。喂，陈总，我们能聊一下吗？陈总，您喝点什么？美式咖啡。稍等一下。想跟我谈点什么？这是公事，应该在办公室里谈。对不起，我不太懂规矩，不过我还有点私事想跟你聊聊。我不太习惯跟下属建立私人关系，而且我对别人的私生活也不感兴趣。是吗？谢谢陈总一直以来对我的照顾，这次能破格当选优秀员工，多亏了陈总。不用客气。我选你当优秀员工，是因为你配得上这个称号。谢谢。其实能被大家孤立，能被传跟徐总的不正当关系，对我来说是特别好的磨练。谢谢陈总的用心良苦。如果你想好了要辞职，就把这封信交到人事部去。不过我想劝你，还是好好的再想一想。之前那些星座我都是胡说八道的。其实摩羯女跟水瓶男是绝配，真的。我还有事，你先喝吧。你好，这是您点的咖啡。买单。对不起，刚才那位小姐已经买过了。来，吃。这吕晨回来这么多天了，到现在我也没见着他。哎，上次因为个大手术也没去成，正好这星期天我没什么安排。哥，你把他们都叫上，大家一块聚聚啊！不用了吧，他回美国了。他回美国了？哎，那你你们俩事儿怎么定的？分了。分？这怎么说分就分了？这这。可儿，怎么回事啊？怎么怎么怎么决定的呀？我想回屋待会儿，您慢慢吃吧。哎，哎呀，哎、你给我说说，怎么回事？什么怎么回事啊？你难不知道？不知道？他这是刚才听他说才知道。不用猜。肯定是你在里边又干什么了？说什么了？我满意说。这下你满意了吧？你高兴了吧？哎，你呀、啊、你呀、啊，我我怎么说？我满意，我跟你说真没有。他那个行行行，我不说了，你自己吃吧。想什么？沈叔叔给了两张芭蕾的票，你去看呗。你跟爸去吧。你看不懂那么高雅的东西，你去吧。爸，我不爱。
太坎巴了耶！你去散了心呗，找个合适的人一起，好不好？您觉得谁合适啊？要不咱租一舞台，我在那唱歌、跳舞、朗诵，给人特长展示。谁要看上我了，谁就跟我去，行吗？特儿，你别这样好吗？你这样妈心里更难受，妈希望你理解。妈，我就是想安静一会儿，您能让我待会儿吗？你要是心里特难受，想发泄你就发泄出来。妈没事，好不好？我真没事，我好着呢。妈，您出去吧。真没事。妈，对，没没事。汤喝了。要不要我送你到门口啊？嗯，不用了，我走两步就好了。向总，今天谢谢你让我做了一个正确的选择。什么正确选择？没去见那个网友啊。哦，这是我的荣幸。那我先回去了。好，再见。再见，拜拜。今天怎么回来这么晚呢？哦，晚上和一个朋友吃饭。小可呢？沈华，嗯，可的事儿你知道吗？知道呀，不就是吕晨回来了吗？又走了。啊？可说已经走两天了，他们之间好像发生点什么事儿，这回好像是彻底了。是吗？他在屋呢，你你去劝劝他，另外你。看一看到底是为了什么？好，放心吧。这才知道吕晨走了，怎么这么大的事儿也不跟我说呀？还当不当我是词啊？没事啊，我今天晚上二十四小时奉陪，我就是你的垃圾桶，什么话慢慢说。哎，你怎么来了？我，我过来看看你。过两天我就走了。走哪儿去啊？回美国，正好那边很多朋友好久不见，借这个机会聚一聚。嗯，换个环境，干点不一样的事儿，没准对你是件好事儿。但是走之前，我有些事情想要搞清楚。其实吧。糊涂着要比清楚着好。我不太想当一个糊涂的人，我想知道答案。好，行，你问吧。诚实的回答我。可以。上次公司的晚宴，照片的事情是不是你在帮邓小可？我不想因为我出的主意误伤了他。那个时候你就知道他是我的下属。知道。为什么不告诉我？嗯，因为我跟小可本来就没什么，所以觉得没必要告诉你。如果没有小可呢？这是两码事儿，跟小可没关系。咱俩都认识那么多年了，要有机会，不早就有了。所以是我一直在打扰你的生活。你别这么说，我一直把你当成我最好的朋友，真的。可是你得明白，朋友可以有很多，可爱人只能有一个。明白了。从今天开始，我要离开郑海潮的生活。回到自己的生活当中
。哇，送你。不用送了，只要你今后想着我就行了。想着，一定想着。陈家还是陈总？陈总。是我重要的生意合作伙伴，我一定会想着他。陈家呢？是我生命乐章里一个音符，也许它不是主音，但是如果缺少了它，我的乐章可能也就跑调了。我已经要到我想要的答案了。以后工作的时候，别太拼命了。还有就是公司的事情，我已经交接好了。别太意气用事，别以为所有的人都会像我一样让着你。知道了。我走了。有什么需要我帮忙的，就直接给我打电话。嗯。朋友可以有很多，但是爱的人只有一个。喝点橙汁吧，鲜榨的。那你这是打坐、冥想？哦，我听说哈，人在失恋的时候，练练瑜伽啊，打打坐、冥想一下，有助于心态平衡，挺好的。我这照镜子呢，你终于笑了。哎，你就别跟我这儿添乱了，我这烦着呢。我也烦着呢。你有什么可烦的？你又没失恋。我，我失，我都没练，我失什么练？怎么了？不是，那男的不是挺好的吗？差不多得了。有时候吧，我就觉得我看不透他，怎么了又？上次我去他们家，然后来了一女孩，帮他照顾花草树木，那女孩对他挺好的，而且那女孩还知道我是谁。谁呀、啊？那人？他说是他表妹，可是我就是觉得关系不太一般。怎么不一般了？上次我路过刘旭刚他们公司，在门口的时候。我看到俩人就抱一块儿，这表哥跟表妹拥抱一下不证明什么。哎呀，可能是女人的第六感吧。反正我就觉得关系没那么简单。你这是在吃醋吧？别胡说，这是什么醋？之前有一个人冒着大雨给人照顾花草去了，谁呀、啊？这人？我照顾花草跟刘旭刚本人没关系，我是多么热爱花草树木的一个人呢？啊，对对对，你就是特别好，对，好人。好，也别耽误我冥想。行，行，我想你呢，啊。哎，你能换一地儿吗？你这样这么坐着，我容易受伤。你坐这儿，我怎么冥想啊？我不，我就想让你陪着我。小可，哎呦，你就不不。喂，珊珊，珊珊，找你的，去吧。我不去。哎呦，你去吧，人在这喊，邻居都听见了。喂，珊珊，小可，嗯
，你帮我去行吗？人找你，我去干嘛呀？小可，还真没这心情。小可，行行行行行，我真受不了你这刺激，我去还不成吗？小可，你嘴好了。行了，别给我来这你最疼你表姐了。不要考虑了吧，小可。你可是公司上季度的最佳员工，如果我一上任，我们公司的最佳员工就走了，你说我怎么向大家交代啊？你就当给我个面子，待会儿我们约了一个广告公司的老总，你跟我一块儿去吧，人都已经来了。你不说话，我就当你答应我了。走吧。陈总，徐总，好久不见。哎，给你隆重介绍一下，这一位是我们公司刚荣升的项目主管，以后你们要多打交道，所以要好好支持他。小可，郑总，你好，郑海超。你好，邓小可。来，请坐，请坐。好。那我们现在就开始吧。好，呃，下面请我公司的创意总监给大家介绍一下这次产品的广告创意。二零一二年，丰神汽车广告策划草案。这个大家都知道啊，一提到中国的汽车产业，首先就会想到东风丰神这个著名品牌。第一。就是它的市场大环境，中国中档家庭轿车市场已经进入了发展期，品牌众多，竞争非常激烈。我觉得和郑海超公司合作的这个项目，我不是太适合。你是我们公司的项目主管，负责跟郑海超的合作项目，你最合适了。这个项目太大了，我怕我做不好。你就不要推辞了，我知道你跟郑总的私交不错。这对公司的工作有利，公司没有谁比你更合适了。反正我还是觉得我不太适合。哎呀，小可，你就不要推辞了。我让你负责这个项目是看中你，关键的时刻你可不要给我掉链子啊。没关系，这个事情做成了，成绩是你的。万一有什么问题，责任我帮你担着，你就放心去干吧。我尽力吧。超哥，丰神公司的代表过来了，是他吗？还真是。我说什么来着？我就知道徐远肯定要跟我出这招。您现在什么意思？见还是不见？当然见。东转的意思大家都听清楚了吧？那就分头工作吧，抓紧时间。好，辛苦大家。小可，请叫我邓主管，或者是小邓。行，邓主管，您先请坐。还有什么问题？邓主管，从现在开始呢，你负责我们这边的工作，咱俩以后见面的机会呢就越来越多了。你老这么冷着，不合适吧？这是工作的正常距离。我不想因为我们俩的隔阂，变成了两家公司之间的隔阂，这样不专业。公司把这个任务交给我，我一定会尽力完成，这个您可以放心。我觉得你可以把你心里的误会说出来，咱俩别老这么僵着，行吗？我不会因为私人情感影响工作的，您会吗？我有可能。那这就是您的问题了。作为工作合作伙伴，我必须提醒您调整好状态，以免影响工作。不是你能不能？不老一口一个工作合作伙伴的，我我觉得这样特别没劲，不是吗？咱俩底线应该还算是朋友吧？工作上还是简单点吧。我
，我现在是想办法再给你解决问题。如果你老这么躲着的话，咱俩问题不就越来越多了吗？有问题吗？我不知道你要解决什么。你是打算以后就一直这么跟我说话了吗？阴阳怪气的，言不由衷的。那这样的话，咱俩不就变成了貌合神离的两个伪君子了吗？郑总对我有意见。我是对你现在的态度有意见。作为项目合作人。我好像没有义务听您说这些，是吧？希望您把心思都用到工作上，拿出好的作品，我们公司也会付给你们公司相应的酬劳。我们的关系就这么简单。你既然这么烦我，你干嘛要接手这项目？这是我们公司的意愿，不是我能控制的。你可以不跟我们合作，广告公司多的是。从我们公司的利益考虑，您是这个项目。最合适的执行者，仅此而已吗？仅此而已。我很欣赏你的才华，但这不代表我认可你这个人。如果郑总对我有意见的话，可以跟公司提，公司随时可以换我，我无条件接受。还有，我希望你把你的才华都体现在作品上，而不是斗嘴上。赵哥，这是您要的参考资料，给您放这儿了。嗯，搁这儿吧，我一会儿看。没什么事儿的话，早点回去吧。我不是还得送您回去呢吗？今天就算了吧，我估计我这儿不一定到几点呢。赵哥，这邓小可一上任，您这工作压力是成倍上涨啊。哎呀，他今天上午那气势你也看见了，如果不上点心的话，估计咱这单生意可能就不是咱们的了。您说，徐总派他过来。是恶心咱呢，还是拍咱马屁呢？徐岩又不是小孩呢，没必要派一个女的过来恶心我吧？那他什么意思呀？我是觉得，我跟小可呢都是陈家的人，徐岩又跟陈家不对付，正好借这一招呢，把我跟邓小可一网打尽。那咱跟风神还签着合同呢，这总不能说毁约就毁约吧？所以合约上有解除条款。如果三次的方案被否定，那么甲方就有权单方面解除合约。我估计徐岩就是憋这招呢。那这不还有邓小可把关呢吗？他总不能公报私仇吧？那倒不至于，他也没长这么多心眼。关键问题是，邓小可经验不足，权力也没有陈家大，根本扛不住事儿。如果徐岩借这个机会找到点纰漏，跟老板一汇报，咱就可以跟着小可一起打包滚蛋了。然后呢，徐岩再换上自己的客户，照样可以捞一大笔。超哥，听您这么说，咱们这次真的完蛋了。嗯，那倒也不至于。我跟风神的老板呢，也有一些交集，知道他们喜好什么。如果咱们的东西好，我相信徐岩想坏咱们也没那么容易吧。我觉得啊，您现在就赶紧找那邓小可说清楚，讲明利害关系，让他知道到底跟谁是同一战壕的。哎呦，我现在跟他说，他能听吗？那我去。哎呦。你去就更没用了，我说都没用，你去能有用吗？那个死马总得当活马医吧。现在小可呢，只跟我谈工作，我想想办法，只能在工作上让他回心转意了。放心吧，我心里有数，你先忙去吧。行，那你也早点回去休息。以上呢是我们对平面设计的一些修改方案。接下来呢，我想介绍一下视频广告的设计方案。这次思路呢，我们借鉴了一些国外的优秀产品。我想采用视频的方式来诠释我们的产品。我们现在看到的是故事中的男女主人翁，也就是说，我们这款汽车的目标销售人群。男人犯了一个严重的错误，正在向这个女孩道歉。可女孩呢，并没有接受他的道歉，转身离去了。我们下面看到的是风神汽车的内饰，男人正在开车，他的副驾驶上放着的是一捧玫瑰花。男人带着这捧玫瑰花，穿行在城市的大街小巷。这一段的意义是在展示产品优越的道路操控性能。男孩为了得到这个女孩的原谅，终日坐在车内，守候在女孩的家门口。
，就是为了要找到一个机会向这个女孩道歉，可是始终没有得到这个女孩的现身。也许是十天，或者更久。我们可以看到，旁边的玫瑰花已经逐渐的枯萎，但是这个男孩等待的心并没有改变。当女孩出现的时候，男孩因为疲劳过度昏睡在驾驶台上，而错过了。结局呢？我想采用互动的方式，我想把故事的结局投放在互联网络上，以供那些感兴趣的观众到网络上自己搜寻故事的结尾。那您设计的结局呢？我设计的结局有两个，一个是男孩最终没有等到这个女孩，女孩也没有原谅他。两个人各奔东西，最后各自开始了新的生活。第二个结局是，男孩及时醒来，追上了女孩的车，说了他想说的话，女孩也原谅了那个男孩，于是他们两个开始了幸福的生活。您更倾向于哪个？我想把这个权利留给你，你倾向哪个结局呢？我们要通过这个结局传递给观众一个价值观，所以需要好好考虑一下。好，那么咱单说你吧，你会选择哪个结局呢？那要看这个男的错在哪儿了。这个男孩犯了很严重的错误，而且深深的伤害了这个女孩。这样的话，这个男孩应该知道，有些错误是不可原谅的。可是他有悔过的诚意，难道不应该给他一个机会吗？这就要看这个女孩想不想原谅这个男孩了。如果不想原谅的话呢，这个男孩所作所为只会带来一些困扰，没有任何价值。原来你是这么理解爱情的？爱情本来就是理性的，不是意气用事。那你不觉得这么做很残忍吗？每个人都要学会长大跟成熟，都要为自己的行为买单的。好，那么就按照你说的，我们选择一个理性的结局，也就是说，男人没有追到这个女孩，女孩也没有接受这个男孩的道歉，两个人各奔天涯，于是开始了各自新的生活。我们向观众传递的价值观就是。告诉他们，生活是残酷的，应该让他们学会忘记浪漫跟真情，学会面对现实。这肯定不行。为什么呀？我们不能给观众这么一个故事。那为什么呢？我们需要给观众一个美好的故事，让观众对这个故事产生好感，从而移情给我们的产品，这才是我们要做的。我们为什么要给观众一个美好的结局呢？为什么观众总需要一个完美的故事呢？是因为真情总是动人的吗？算是吧。别勉强，咱得把这话说透了啊！男人真挚的道歉的行为，就是一种真情的表达，你同意吗？同意。那也就是说，真情的表达可以融化一切的误解跟矛盾，是吗？对。所以，真情可以战胜一切，理解最终会战胜误解，对吗？那就是说，你同意了。也就是说，女孩最终会。接受男孩道歉，并且原谅他。我没这么说。那你是什么意思呀？这个结局我需要回去跟我们的领导商量一下，明天告诉大家可以吗？好，那我等待你的消息。如果没什么事儿的话，那就散会吧。我能请你喝一杯吗？可以。嗯、郑海超，我特别讨厌你这种公私不分的行为。你别血口喷人行吗？跟你谈的一直就只有工作。你这是在拿工作绑架我，你知道吗？从一开始。我就手无寸铁，和颜悦色，晓之以理，动之以情。你说，你的哪句话是在我的威胁下言不由衷的呀？你处心积虑做了这么一策划，然后打着工作的幌子，让我相信你的歪理邪说，是吧？哼，等会儿，等会儿，等会儿，什么叫打着工作的幌子呀？我工作做不好吗？我的创意做的有问题吗？我说了要公私分明，私人的事情私底下说，别在工作的时候抖机灵。你以为就你一个人聪明，全天下都是傻子是吧？那是因为你说你只跟我谈工作，有些话我必须要跟你讲，所以我才一箭双雕的。行，你说。这个案子，这个创意，不管是好与坏，对与错，最终都是通过不了，你信吗？什么意思？你现在就是别人派来的一支箭。
派你来的人希望看到的结果也是两败俱伤。说清楚，你和我都是这个游戏里的棋子，这个游戏最终胜利者只是虚渊一个人，你明白吗？证据呢？没有是吧？都是你自己编的。徐岩，一直就是想把我清除到你们公司外面去，现在你正好在做他的枪。如果这么下去的话，我们俩只会两败俱伤的，你明不明白啊？你在感情上是个处心积虑的人，你在工作上怎么还这么鸡贼啊？你以为你是骗子，全天下都是骗子了是吧？我知道我现在跟你说什么都没用，但是关于陈家，我打住！你跟别人的事情我一点兴趣都没有，你的游戏你自己玩。我们现在只是工作合作伙伴关系，你管好你自己的工作。至于我的工作，你不用你干涉，明白吗？这是郑海潮公司做的广告方案，您过目。这个不行。为什么？你问我，难道你不知道我要什么吗？哦，后面还有一个方案，你可以看一下。这个也不行。两个都不行啊？肯定不行。你要让郑海潮重做，如果他实在做不好的话，我们就换公司。不是为什么要换公司啊？您告诉我理由，我可以让他们改正啊。你不应该问我，你应该问郑海潮。像这样的东西，他也拿得出手，这不是糊弄人吗？怎么糊弄人啊？我觉得还不错。邓小可，你要搞清楚你的立场，谁是你的老板？你听他的，还是听我的？不是，徐总，这不是立场的问题，关键您给我一个理由，我也可以告诉他们，让他们怎么弄，是吧？理由需要我告诉你吗？他们是创意公司，难道要我帮他想吗？这策划我一直盯着，没有问题啊。怎么没有问题？你看看里面是什么东西嘛？这是什么嘛？啊，太幼稚了，太业余了。那您想要什么？我要传达给他们呀。您不能随便。我想要什么？我想要的是最好的 idea， 创意。这个没有创意，我觉得不是创意。你明白吗？时没说话了，能跟我说点什么吗？人电视剧的情节吧，都说这站在窗口的吧，就属于对生活绝望的。下一场戏呢，就应该是在这个救护车上。您不会那么想不开吧？你觉得我有能力吗？哦，你指哪方面？工作上。我觉着。你在执行方面还是挺有能力的，你没有碰到一个优秀的领导。如果碰见了，我相信你还是能出一些成绩的。可惜啊，你命没那么好。对，我碰到徐岩了。在我感情最受挫的时候，我把所有的重心都移到了我的工作上，我需要得到认可。可不管我做出什么努力，结果都是已经定了。我认为我很用心，我对我们的策划也很有信心，可这没有用。小可啊，我觉得你没有必要太在意这个事情。我也可以坦诚的告诉你，其实，在每个公司，人际关系都是很复杂的。我能够理解你在感情上受的伤害，我更能够理解你想在事业上证明自己的心态。可是你不能把你感情上受的伤，把这种情绪带到你工作里来啊！所以我建议你，先调整好你的心情，再调整你的事情。我的心态跟工作有关系吗？小可，你现在承认不承认？你就是把你感情上受的伤害，把这样的情绪带到你工作里来了，你不承认吗？小可，我能不能这么理解？当你现在进入我办公室那一刻开始，从某种意义上来讲，你已经在信任我了，对吗？如果你愿意暂时放下你之前感情上的伤害，换句话说，如果你愿意放弃前嫌，我愿意在事业上和你站在一起。当我们最困难的时候
，可能是我们最接近成功的时候。所以，小可，我愿意现在和你一起度过这样的困境。早餐再走啊！我不吃了啊，忘了跟您说了。那个今天我得跟朋友去骑马。骑马啊！哇，这多危险呢！女孩别……没事，哎，我拿个这个走。<笑>小姨能问一下吗？嗯，是跟他大奔吗？不打死你，走了。你小心点啊！啊，我知道了。哎呦我天，女孩子骑骑什么马呀？<笑>哎，甜甜。不要把头伸出去，太危险了。危险！我们把枪口关上。哇，狮子王！<笑>哎、我是不是也是啊？对啊，大狮子，狮子。哎，魏老师啊，你骑过马吗？啊，嗯，我在电视上看过，但是、嗯、自己没骑过。甜<笑>甜倒是骑过。啊，真的？你会骑马呀？那你一定要教我，好不好？好。拉钩嘞。拉钩架吊，一百年不许变。我妈妈以前也带我骑过马,骑过马哦，真的。甜甜，你忘了，爸爸也带你去骑过啊。我现在说的是妈妈，没说你。嗯，我觉得甜甜特别棒。你看，那么小就会骑马，不管是爸爸教的还是妈妈教的，而且还是开车去草原骑马。你知道我吗？我小的时候别说骑马了，就连坐车都不可能了。真好，好羡慕你呀、啊！哎，这样吧，下周我们约魏老师出来漂流，你说好不好啊？呃，向先生，下周我要模拟考试，所以可能没有时间。没关系，等你有时间的时候我再安排。嗯、呃。知道这意味什么吗？你不仅害了你自己，还害了郑海潮的公司。你说他以后还怎么从我们公司接单子啊？我怎么跟总公司交代？你们不要想说，你听我说，你们不经我同意，擅自发布本公司的产品广告，这是严重的侵权，我可以起诉郑海潮。喂，喂，徐岩吗？啊，哎呀，哎，杨总啊。丰臣汽车最新的那则广告，我已经看见视频了，非常的成功。我们要加大力度，全面投放市场啊，同时还要奖励你。哦哦，啊呃，谢谢杨总鼓励。哈，不客气啊，我们会继续努力的。好，那就这样啊，杨总再见。哎，再见。嗯。刚刚是总公司杨总打来的电话，他看到郑海潮的那则广告了，他十分欣赏。呃，还说要我们加大力度，全面推向市场，另外还要嘉奖这则广告的负责人，也就是你和我，都是徐总的功劳。<咳>那我先出去了。嗯，小可，嗯，这并不代表你做对了。我我知道。你的创意，你的功劳，都是你的创意好，都是你胆儿肥。我和陈家，我知道。我是想说，我和陈家没什么。我说了，我知道
。为什么要骗我？你不是说你知道了吗？我说的是为什么用假身份骗我？不是不想一次性把钱还清吗？如果一次性还清了，就约不出来你了。那你也不用耍心眼儿啊。不耍心眼儿，不就见不着你了吗？光明正大约我不行啊。因为你守着一份长期的爱情约定，所以没法光明正大的约。小狗。其实，我喜欢你。我说了，我知道。对对对，对那个找珊珊。呃，对我找珊珊，她没在家，你不知道。那没没在家。哦，没事儿，既然她出去了，我能跟小姨聊两句吗？跟我聊？啊，我聊什么？嗯，进来吧。啊，谢谢小姨。说吧，不是你说要跟我聊聊吗？小姨，你一定要支持我。我支持你什么呀？支持我和珊珊在一起啊！啊，上次那个《非诚勿扰》，不是珊珊给你灭灯了吗？我都知道，后来你不死心，你又帮珊珊干这干那，什么修水管什么，是吧？那个。你知道今天珊珊去干什么了吗？干嘛去了？去跟人骑马去了。跟人家，你明白没有？肯定是他，就是那个老男人。哪个老男人呢？就是请珊珊当家教的那个男人。我就不明白了，他到底安的是什么心？没事老带珊珊去这儿去那儿的，还经常半夜送她回家。你也知道珊珊，她很单纯很善良，她一点防备心都没有。如果落在老男人手里，那可怎么办啊？别一口一个老男人，人多大呀？不也就四十多岁吗？按你这说法，那我是老太太，没法看了。啊，不是小姨，您别误会，我不是这意思。您看小姨长得这么年轻漂亮，怎么能跟她比呢？哎呀，小伙子，你这样说话不厚道。你不能为了抬高自己，你那么贬低别人。每个人都有追求自己幸福的权利，是吧？你不是你有这想法吗？我跟你说呀。你跟珊珊不合适，怎么就不合适了？你有什么呀？你什么条件呢？目前，小姨，我跟你讲，我现在正在努力的工作，送快递，我是我们公司奖金拿的最高的，管道组我也是最能干的，我现在还帮京东商城送货，那业绩也是最突出的。但是我这么跟你说啊，我呢，是珊珊的小姨，是吧？她妈妈把她交给我，我呢，首先有个责任问题，但是最主要的。不在我这儿，你知道吗？你这种情况啊，根本就过不了我姐那关。你知道她当年吗？就是你这种情况，相信爱情，结果呢，一辈子吃苦，她都怕了。小姨，你说她能愿意让自己的女儿重演她那样的悲？当然说悲剧，但是有点过了。就是她不愿意让自己的女儿重复自己的故事，你懂了吗？小姨，我知道我现在什么都没有，但我相信经过我的努力，我一定会出人头地，给珊珊幸福的。没有没有，这种话说，这是空头支票。每个人都可以这么说，有什么用啊？是吧？这是个经济社会、商品社会，物质是基础，你也得有俩钱儿吧？现在不说买车了，你你得有个房子住吧？你能给予他吗？不能。小姨，我发誓，经过我的努力。这一切都会有的，我会把这一切都给珊珊，我会永远对她好。死了这条心，做朋友可以，婚姻
免谈，你就别费这心思了，还瞎耽误功夫，没戏。<笑>你那么帅的小伙子，你找什么样找不着啊？你这条件挺好的。<笑>小姨，我明白您的意思，不过您放心，通过我的努力，我一定会让您改变对我的看法。对不起，打扰了，我先走了。你啊，肖先生。哎，明天见。好。晚了，你在这儿等我啊？你也知道这么晚了呀，我一直在等你。真的？那你等我干嘛不给我打个电话呀？怎么样，玩的开心吗？嗯，挺开心的，就有点累。你什么时候来的呀？不说了。说嘛，什么时候来的？说。也就几个小时前吧。啊。几个小时前啊<笑>，那我今天如果不回来的话，你岂不是要一直在这傻等啊？对啊，我一个人在这傻等着，人家在外边玩的开心着呢，豪车接速，又是草原，又是骑马，玩的都不认识家了吧？你说你一个大男人说话干嘛这么酸不拉几的呀？再说，我和谁去哪儿玩，我觉得我没有必要向你汇报吧。对，你没有必要向我汇报，你凭什么向我汇报？在你眼里我是谁啊？你干嘛呀？干嘛跟我这样说话呀？我不就是跟去骑了一个马？你不用跟我解释，你也不需要跟我解释什么。我知道，你不在乎是不是去骑马，你在乎的是跟谁去骑马。我也能理解，一个离婚的黄金单身汉。能把你的生活改变成什么样，我都清楚。魏珊珊，我以前以为你和别的女孩子不一样，现在我认为我的想法是错的。你和别的女孩都一样。那我是一个爱慕虚荣的女孩是吧？你就是这样以为的对吗？我是怎么样的一个人，你根本就不理解，也不了解。我发现，你喜欢的我，是你自己想象出来的，而不是真正的我。我以前以为你很了解我，可是我错了，算我看走了眼，行了吧？行，你说的很好，你说的全对。珊珊，我在这里衷心的祝福你，像你这么优秀的女孩，应该找到更好、更适合你的男人，给你更好的未来。我不就是跟别人去骑了一次马吗？你干嘛对我这样呀？我给你讲的故事你还记得吗？不就是士兵爱上公主的故事吗？我记得。那你想知道我的答案吗？那个士兵为什么站了九十九天最后一天？他走了，是因为是因为，他站不动了，他累死了。你什么意思呀？人家士兵还坚持了九十九天呢，是吧？那你呢？这还没到九十九天呢，你就想撤了是吗？像你这样的人，我怎么可能把我的未来交给你？你让开。回来了，嗯，玩的怎么样啊？挺好的。小姨，能问一下吗？是跟那个小姨，我特别累，我想先回房间休息一会。不不，歇着，歇着，肯定累。情绪不太对，你去看看呗。操死心
。怎么了这是？不是出去玩去了吗？不开心了。怎么玩还玩不开心了？你说哈、啊嗯，我陪他们去骑马，完全是为了那孩子。我觉得甜甜挺可怜的，想帮帮他。我刚刚在楼下碰刘旭刚了，莫名其妙的跟我说了一堆话，他凭什么那么跟我说话呀？这人一看就是太喜欢你